Dne 12. prosince se v Kulturním domě v Horních Datyních uskutečnila gala přehlídka mažoretek a rozteskáleček cik-cak pracujících při domu dětí a mládeže ve Vratimově. Před zcela zaplněným sálem se představilo bezmála 90 děvčat a dva chlapci. O tom, že se mají čím chlubit, není pochyb. Vždyť jsou mezi nimi letošní mistři republiky. Naše mažeretky získaly ty poroce. Já si myslím, že naše mažeretky nebo vaše mažeretky získaly poroce svojí originalitou. Originalitou a to se myslím hodnotí, aspoň já jako poroce hodnotím originalitou. Já vám moc uh, zabím dětí, bych chtěla poděkovat, protože dne, dnešní vystoupení bylo úplně úžasné. Já mám hlasy kůži ještě teď, jak se cítila jako mistrině vlastně těch, které jste dovedli až k takovému titulu a více mistrině bublinky, mistrině cikca, jak se cítíš jako trenérka? Je to velice, bylo to velice příjemné, by jsme, jak jsme stáli na vyhlášení v Poděbradech, Nebylo, neočekávali jsme to, protože jsme cítili, že jsou tam lepší týmy, ale jak bublinky vyhlásili, my jsme s Hankou a Luckou byli velice mile překvapené a opravdu nám to udělalo velkou radost a mě zvlášť, že v hůlkách děvčata docílili takového ocenění. Čím dál více rodičů přichází na vaše akce, co budete dělat, my se tady nevejdeme. No musíme požádat Vratimov, aby něco velkého postavil, aby jsme mohli uskutečnit různé akce, protože nevím, kde už potom pojedeme, nebudeme přece jít k sousedům do zvedlejších měst. Jak dlouho chodíte do mažoretek? Dva roky. Tři roky. Takže dva roky, tři roky, tohle umí. No, vy jste s tímhle číslem byli kde? Na mistrovství republiky v Rounově. A tam jste skončili, kolikáte? Čtvrté. Je, brambora. Teď je před váma úplně to největší na jaře. A to obhajová mistrů. Jak se na to připravujete? Připravujeme se velice těžce a trénujeme, trénujeme a trénujeme. Určitě na jaře bude i spousta soutěží, na které budete jezdit. Můžete nás na nějakou pozvat? Můžeme vás pozvat samozřejmě na kvalifikaci na mistrovství České republiky, na Sohadu a do Veselí, potom do Budišova a samozřejmě finále v Poděbradech. A je tady v Ostravě nebo Havířově třeba nějaká soutěž, že bychom se přijeli podívat opravdu masivně? Je tady Ostravský pompon, který se koná 28. února, tak na ten určitě vás můžeme pozvat. Děkujeme za poznání, do určitě přijdeme.